con Sánchez en brazos de los enemigos de España, pagando el cupo a Puigdemont en forma de destrucción del Estado de Derecho, en forma de destrucción del prestigio de la inteligencia del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, en definitiva, permitiendo a un prófugo de la justicia insultar a los españoles y huir de nuevo. Sánchez continúa pagando el cupo al separatismo catalán, a Esquerra Republicana, para lograr la investidura de Salvador Illa y lo hace destruyendo la igualdad de los españoles y la solidaridad entre todos ellos y amenazando gravemente la economía nacional. Y Sánchez continúa también pagando el cupo a Mohamed VI. El cupo a Mohamed VI se paga en pateras y se paga en euros. 250 millones de euros para un plan de regadío perseguido en España, perseguido en la Unión Europea, pero que financiamos a Marruecos y el número de pateras porque está visto que han decidido que cada vez entren más, sin ningún tipo de oposición, sin ningún tipo de impedimento. Al contrario, con el efecto llamada, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y con la colaboración de las supuestas ONGs que se han convertido en cómplices hace mucho tiempo de las más de personas. Y todo esto para permanecer en el poder a cualquier precio, todo para tapar su corrupción política y su corrupción económica, todo para tapar su corrupción de partido y su corrupción de familia. Y mientras tanto, el curso empieza como acababa, con el señor Feijo, incomprensiblemente, dando cobertura nacional con sus pactos y cobertura internacional también con sus pactos a Sánchez, en vez de sumarse a la oposición total, que es algo que solo hace Vox, en los parlamentos, en las calles, con manifestaciones de verdad, y en los tribunales. Y cuando decimos esto, parece que es propaganda política. Cuando decimos que solo Vox acude a los tribunales a hacer oposición a este gobierno y a perseguir la corrupción parece una simple frase. Pero lo cierto es que en la cuestión catalana y solo en los dos últimos años y en relación al desafío al Estado de Derecho, Vox ha presentado querella contra el consejero de Justicia de la Generalidad, contra el jefe de los Mossos por la huida de Puigdemont, ha presentado querella contra los trece fugados del proceso separatista que se mantiene contra los cuatro que aún han sido enjuiciados, querella contra el letrado mayor del Congreso por admitir a trámite la ley de amnistía, querella contra Sánchez por conspiración para la rebelión y por cohecho, pactando con los enemigos declarados de España solo para mantenerse en el poder y comprando una investidura, 